క్రైస్తుల బ్యూలా స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అనే ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మా ప్రియ శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మా తల్లిగారైన సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి గారు దైవ సందేశాన్ని అందించదరు విని దైవ దీవెనలు పొందండి క్రైస్తుల క్రైస్తుల బ్యూలా టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న నా ప్రియులైన శ్రోతలకు మా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నామండి వాక్యములకు వెళ్ళబోయే ముందు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుంది కళ్ళు మూసుకోండి జీవము కలిగిన మా తండ్రి యేసు క్రీస్తు ప్రభావ మీ పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రం కలిగిని గాక ఈ సమయంలో తండ్రి వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ ఉన్న బిడ్డల కొరకు మీరు ఏమైతే వర్తమానం దాసించారో ప్రభావ మీ మాట నా నోటికి అందించండి నీ సిలువు చటను మరుగుపరుచుకొని నీ మాట నా నోటికి అందించి నాతో ప్రేక్షలతో మాట్లాడి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకున్నామని ఎస్ఏ పరిషత్ నా ప్రార్థన చేసేడికి వేడుకుంటున్నాం పరమ తండ్రి ఆమె బాగున్నారంతా మీ కుటుంబంలో సమాధానం ఉందా మీ హృదయంలో సమాధానం ఉందా సమాధానం కావాలి మొట్టమొదట అంశం ఏంటంటే సమాధానము ఇది నేను చాలామంది జీవితాల్లో సమాధానం లేదు అందుకే ప్రభువారు మీ ముందు పాడుతూనే ఉన్నా ఏమి ఎప్పుడు సమాధానం ఉంటుందంటే ఆయన మాటలు వినాలి నీ ప్రాకారంలో నెమ్మది కలుగును గాక హాలలోయ్ మీ ప్రాకారంలో నెమ్మది కలుగును గాక మీ హృదయంలో సమాధానము కలుగును గాక హాలలుయ కనుకనే ప్రభువారు దర్శనములో పాడించిన పాట ఓకే మీరు కనుక నిజంగా ఈరోజు ఆయన మాటలు వింటూ ఆ మాటలు ఇక్కడ దాచుకోవాలి హృదయంలో ఓకేనా మీ పనికి మళ్ళీ అసలు దాచుకోమాకండి శ్రేష్టమైన మాటలు వేసే మాటలు మంచి ముత్యాలు మంచి వజ్ర వైఢూర్యాలు ఇవి మళ్ళీ మనకు దొరకవు అంతకంటే శ్రేష్టమైన మాటలు వేసే మాటలు ఆ మాటలు హృదయంలో భద్రపరచుకోవాలి ఓకేనా నేను అట్లా భద్రపరచుకున్నాను నా తండ్రిని హృదయంలో అయిన మాటలు దేవునికి మహిమ అందుకే నీ మాటలు ఎవరు మాట్లింటే సమాధానం ఎవరు మాట్లింటే క్షేమము నెమ్మది హలలు ఏసే మాటలు వింటేనే సీరియల్ చూస్తేనా ఏమి సినిమాలు చూస్తేనా ఇవి చూస్తే సమాధానం కాదు ఏమో కొద్దిసేపు చూస్తే ఒక ఐదు పది నిమిషాలు సంతోషంగా ఎంజాయ్ చేస్తారేమో సీరియల్ చూసి సినిమాలు చూసి వేస్ట్ దానివల్ల నిరుత్సాహం తర్వాత ఆ నిరుత్సాహపడే మాటలు వినడం కంటే శ్రేష్టమైన మాటలు నీ కుటుంబంలో నీ హృదయములో నీ జీవితములో సమాధానము సంతోషము క్షేమాన్నిచ్చే మాటలు వేసే మాటలు ఆయన మాటలు వినాలి విని హృదయంలో భద్రపరిచేసుకోవాలి దేవునికి మహిమ కనుకనే ఆయన మాటలు వింటున్నావా అయితే నీ గృహంలో సమాధానం ఉండని గాక నీ ప్రాకారంలో సమాధం నెమ్మది ఉండని గాక ప్రైజ్ ద లాడ్ దానికి ఏషయ ముప్పై రెండు ఏడు చూద్దామా నీతి సమాధానము కలిగి చేయను ప్రైజ్ ద లాడ్ ఏమట నీతి ఎవరి నీతి నీ నీతి నా నీతి అయితే మురుగ్గుడ్డ వల్లే ఉందంట సాక్షాత్తు ప్రభువే సెలవిస్తున్నారు అక్కడ లేఖనాల్లో కనుక మన నీతి అయితే మురుగ్గుడ్డలాగా ఉంది కానీ ఆయన నీతి ప్రభు చెప్పేది నీతి వలన నిత్యమును నిమ్మళము నిబ్బరము కలుగును దేవునికి మహిమ కలుగునే గాక నీతి ఆ నీతిమంతుని మాటలు ఆ నీతిమంతుని యొక్క ఈ యొక్క వాక్యాన్ని మనం వింటూ ఉండగా మనం వాక్యం ధ్యానిస్తూ ఉండగా ఏముంటుందట ఏమి కలుగుతుందంటే నీతి వలన నిత్యమును అంటే ఎల్లప్పుడూ నిమ్మళము నిబ్బరము హాలెలు నీతి వలన నిత్యమును నిమ్మళము నిబ్బరము కలుగును అప్పుడు నా జనులు విశ్రమ స్థలమునందును 
ఆశ్రయ స్థానములేందును సుఖకరమైన నివాసములేందును నివసించేదరు హలో ఎప్పుడైతే నీతి ఆ నీతిని అనుసరించి ఆ నీతియుక్తమైన బలులు అర్పిస్తూ దేవునికి బలులు అంటే ఏంటి గొర్రెలు మేకల ఎడ్ల ఏమండి ఇవి కాదు నీ హృదయ అర్పణే నీ హృదయ అర్పణ బలిగా అర్పించాలి నిజంగా గనక ప్రభు వారి గనక అప్పుడు ఆ కాలంలో చేసినట్టు చేస్తే ఎవరు నిలబడలేరు ఇది నాన్న హలో ఎక్కడ తీసుకురామండి గొర్రెలని బరులని ఆ ఎడ్లను మేమెక్కడ తేగలుగుతామండి ఏంటి ఒకవేళ తెచ్చినా కూడా వేస్ట్ ఆ నీతి పని చేయదు ఆ నీతి వలన మన పరిశుద్ధులు కానీ కాము కనుక ఆయన ఎలాగైనా వధింపబడిన గొర్రె పిల్లగా ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చేసి నీ కొరకు నా కొరకు వధించబడి ఏమి నిన్ను నన్ను కూడా నీతి మంతులుగా చేస్తున్నారు హాలలు ఏ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక నీతి ఆయన అనుసరించే వారికి మాత్రమే ఆయన మాటలు విని గైక నడుచుకునే వారికి మాత్రమే ఏం కలగ సమాధానం కలగజేస్తుందట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హలలుయ నీతి వల్ల నిత్యమును నిమ్మలము నిబ్బరము కలుగును అప్పుడు నా జనులు ఎవరు మీరే మీరు నేను మనం అప్పుడు నా జనులు విశ్రమ స్థలమునందును ఆశ్రయ స్థానములేందును సుఖకరమైన నివాసములు ఎందును నివసించేదరు దేవునికి మేము కలుగుని గాక నీవున్న స్థలంలో సమాధానము కలుగుతుంది నెమ్మది కలుగుతుంది దీవినికి మహిమ కలుగుని గాక నీతిని అనుసరించే వారికి సమాధానము కలుగుతుంది నీవెక్కడ నిలబడినా కూడా సమాధానమే ఉంటుంది చూడండి నీతిని అనుసరించేవారు మాత్రమే సమాధాన పడుతూ ఉంటారు నీతిని అనుసరించకుండా ఉండన వాళ్ళు సమాధాన పడరు రోషం వచ్చేది ఏమనుకుంటున్నావు నేను సమాధాన పడను అంటారు సమాధాన పడాలి ఏమి కనుక ఆ నీతిని అనుసరించే వాళ్ళకు మాత్రమే ఆ సమాధానం కలుగుతుంది దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఇంకా చూస్తే కీర్తన ఇరవై తొమ్మిది పదకొండులో చూస్తే నీతిని అనుసరించే వాళ్ళకి మాత్రం ఆ నీతి ఏమి కలుగజేస్తుందో చూడండి యహోవా తన ప్రజలకు బలము అనుగ్రహించును దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక తన ప్రజలు అంటే ఎవరంటే ఆయన నమ్మిన వారు ఆయన చెప్పిన మాట విని అనుసరించి నడిచేవారు వినేసి విడిచిపెట్టేవారు కాదు బైబిల్ బాగా స్టడీ చేసేస్తున్నామండి పది ఇరవై సార్లు వంద సార్లు వెయ్యి ఎన్ని సార్లు వేస్ట్ నువ్వు ఎందుకు చదవాలి బైబులు ఎందుకు ధ్యానించాలి పరిశుద్ధ గ్రంథము అందుకే యహోవా గ్రంథం పరిశీలనగా చదవండి చూడండి గమనించండి అని లేక నల్లో చూస్తున్నాం ఏంటి ఒక లెసన్ లాగా చదువుకుంటే వెళ్ళిపోతుంటారు చాలామంది ఫస్ట్ నాకేం తెలియ నాకు అసలు ఏం తెలిసేది కదిగినప్పుడు అలా చదవగా 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 ప్రభువారు గ్రహింపునిచ్చినారు ఎలా మాట్లాడాలి ఎదుటి వాళ్ళతో ఎలా సమాధాన పడాలి ఎదుటి వాళ్ళని ఎలా ప్రేమించు ప్రేమించాలి ఎదుటి వాళ్ళతో ఎదుటి వాళ్ళని ఎలా ఆకర్షించాలి ప్రేమతో ఏ ప్రేమ క్రీస్తు ప్రేమతో ఎక్కడైనా అల్లరి జరుగుతుందా ఎలాగా ఆ మధ్యలో నీళ్లు పోయాల నిప్పులు పోయకూడదు అర్థమైందా ఎక్కడైనా అల్లరి జరుగుతుంది అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఏమంటే భార్య భర్త మధ్య ఓకేనా భర్త ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాడు ఆయన వెళ్ళి వస్తారు ఇంటికి ఇలాగ ఇంట్లో అత్త కోట్ల కూర్చొని పని పాటలేక తిన్న దరక్క ఏమి ఒక్కళ్ళ మీద ఒకళ్ళు కొండలు చెప్పుకుంటూ కానీ భార్య చెప్పకముందే ఏళ్ళిపోయి తల్లి చెప్పేస్తున్నాడు కొడుక్కి ఒక తల్లి అలా చేసేది కొడుకు వచ్చే సమయానికి ఆ తల్లి డోర్ పెట్టేసి కొడుకు నా రూమ్లో కూర్చోబెట్టి కోడల మీద ఉన్నాయి లేని అన్ని నూరు పోతు చెప్పేది కొడుక్కి ఆ కొడుకు చెప్పినప్పుడు ఆ భార్యని ప్రేమతో మాట్లాడేవాడు కాదు రొస రొసలు ఆడుతూ ఏమి గాయండ్రిస్తూ మాట్లాడేవాడు ఆ భార్యతో పిల్లల్ని పట్టించుకునేవాడు కాదు భార్యను పట్టించుకునేవాడు కాదు ఆ భర్త అంత భయంకరమైన అత్తలు ఉన్నారు ఆ అత్తను చూశాను కాబట్టి చెప్తున్నా కన్లారా చూశాను కాబట్టి అత్తని కనుక ఏదో చెప్పి ఆ భార్య మీద సాకులు చెప్పి చాడీలు చెప్పి గొడవ పెట్టించాలి తిట్టించాలి లేకపోతే నిద్రపోరు 
ఇంకా వాళ్ళ బ్రతుకుల సమాధానం ఎక్కడ ఉంటుంది నీతిని ఎక్కడ అనుసరిస్తున్నారు నీతిని ఎక్కడ పాటిస్తున్నారు వాళ్ళు దేవుని యొక్క నీతిని వాళ్ళు స్వనీతిని ఆ అనుసరి జీవిస్తున్నారు కనుక వారు ఎంతగా బైబుల్ చదువునా ఎంతగా మొరపెట్టునా వృధా వేస్ట్ ఎందుకంటే ప్రభువారు చెప్తున్నారుగా నీతి మంతులు ప్రార్థనాలకి ఇస్తాడు ప్రభువారు యథార్థవంతులు ప్రార్థనాలకి ఇస్తాడు ప్రభువారు ఏమి వాడు తప్పు చేసినాడు అసలు ఆలకించడు అంటే ఆలకించడు కానీ ఆ తప్పుని పాపాన్ని ఒప్పుకుని విడిచిపెడితే ప్రభువారు ఆశ్చర్యకరం రీతిలో తన ప్రార్థన ఆలకిస్తారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అర్థమైందండి వాడు త్రాగుబో తిరిగిపోతే అండి వాడిని ఎక్కడ ప్రభు క్షమిస్తాడండి మేము క్షమించలేమండి నువ్వు క్షమించకపోవచ్చు కానీ ప్రభువారు క్షమిస్తారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నువ్వు ఎలాంటి దుష్టత్వంలో పడి ఉన్నా ప్రభు నేను క్షమించి నీ బ్రతుకుల సమాధాన్ని ఇచ్చే దేవుడిగా ఉన్నారు నేను సేవించే ఎస్ఐ హాలే లూయా దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక భార్య భర్త మీద సాకులు చెప్పి కుండలు చెప్పి గొడవలు పెడితే నీవెంత ప్రార్థన చేసిన వృధా నీ ప్రార్థన ఆలకించడగాక ఆలకించడు ఎందుకో చెప్పిన మధ్యాకాశంలో దురాత్మ శక్తులు సమూహం సంచరిస్తూ ఉంటారు వారి నీ ప్రార్థన నీ నడ్డు పెట్టుకుని వాడు ఫుట్బాల్ ఆడేస్తున్నాడు అనే సంగతి నీకు తెలియదు సహోదరుడా సహోదరి నువ్వు ప్రార్థన చేయి కానీ నీ యొక్క ఆగ్రహాన్ని మాత్రం అణుచుకోమాక అసలు నువ్వెప్పుడు కూడా ఎట్లా ఉంటావంటే మండుచు ఉండాలి నువ్వు యుద్ధం చేయడానికి అర్థమైందండి ఎవరితో ఇంట్లో బిడ్డలతో కానీ ఈ యుద్ధము మనుషులతో కాదు మధ్యాకాశం సంచరిస్తున్న దూరాత్మ సమూహాలు అంధకార శక్తుల సమూహాలు కూడా నీ ప్రార్థన ప్రభు సంధికి వెళ్ళనీకోకుండా అడ్డుపడి కిందకు పడేస్తుంటే నీ ప్రార్థన ఇక వెళ్ళదాక వెళ్ళదు నువ్వెంత ఏడుస్తావు నువ్వు ఎన్నిసార్లు వంద సార్లు చదువు బైబుల్ ఇక మైండ్కి ఎక్కదు ఒక బుర్ర పంచి ఇది ఇక ఏదో లెసన్లో చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటావు ఏమి కొందరు అంటారు కదా మా అమ్మగారు అక్కడ ఇక్కడ తీసి చదివారు అన్నాడు ఫస్ట్ నాకు అప్పుడు తెలీదు ఇగోరా దేవుడు నాతో మాట్లాడేసినారు అంటే నేను అసలు నమ్మను కాక నమ్మనని చెప్పేదాన్ని ఎట్ట మాట్లాడుతున్నారు నీకు నచ్చిన వాక్యాలు తీసుకుని చదివేస్తున్నావు చాలామంది అదే చేస్తున్నారు నాకు చెప్పేవాళ్ళు కూడా దేవుడు అండి మాట్లాడేస్తారండి ఎలా మాట్లాడారు ఇవి ఇక్కడి నుంచి చూసిన నేను తీయగానే వచ్చేస్తుందండి అంటే ఎవరు నమ్మకం వాళ్ళకి నేనైతే నమ్మవాను అలాంటి కనుక నువ్వు రోజు ధ్యానించి వాక్యాన్ని నీకు తెలుస్తుంది అక్కడ ఒకవేళ ఎదుటి వాళ్ళకి ఎదుట పెట్టలేదని అల్లరగా సమాధానం లేకుండా అసమాధానంలో ఉన్నారేమో ఒకవేళ కుటుంబంలో అలాంటి వారికి నీవి గనక నీతిని అనుసరించి అడుగులు వేస్తున్నట్లయితే నువ్వు సమాధానపరుస్తావు ఏమి సమాధానపరుస్తావు తప్ప అక్కడ తుఫాన్ తుఫాన్ రే రే రెచ్చగొట్టే బిడ్డగా ఉండవు అర్థమైందా నీ మాటలే పెను తుఫాను వచ్చే విధంగా ఉంటుంది అక్కడ కనుక ఎల్లప్పుడు దేవుని బిడ్డలో సమాధాన పడిపోతుంటే సమాధాన పరుస్తూ ఉంటారు హలే లూ అది ప్రభువుకు చాలా ఇష్టము మన స్వరము రంకిలేస్తూ బౌ బౌ మంట అరుస్తూ ఇలాంటివి ఉంటే ప్రార్థన ఆలకించడం ప్రభువారు అల్లరికి కాదు సమాధానం ఒక మాత్రమే కర్త హాలే లూయ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నువ్వు సమాధాన పడాలి ఎదుటి వాళ్ళు సమాధాన పరిచబిడగా ఉండాలి అప్పుడు నీ ప్రార్థన ఆలకిస్తారు చూడండి యహోవా తన ప్రజలకు బలమును అనుగ్రహించును యహోవా తన ప్రజలకు సమాధానము కలిగ చేసి వాళ్ళని ఆశీర్వదించును ప్రైజ్ ద లాడ్ ఎవరండి ఎవరికి సమాధానం కలిగ చేస్తారు ఎవరిని ఆశీర్వదిస్తారంటే ఆయన మాటలు విని నీతిని అనుసరించి జీవించేవాళ్ళు నీతియుక్తమైన మాటలు మధురమైన సంభాషణ రావాలి నీ నోట్లో నుంచి దీనికి మహిమ కలుగుని కాక ఎల్లప్పుడూ కూడా నీ మాటలు వింటుంటే అబ్బా మరలా మరలా వింటే బాగుండండి సిస్టర్ గారు చెప్తే ఈ బ్రదర్ గారు చెప్తుంటే అబ్బా మరలా మరలా వినాలి అనిపిస్తుందండి నీ నోటి నుంచి ఏ మాటలు రావాలంటే సమాధాన పరిచే మాట సమాధాన పడే మాటలు ఎదుటి వాళ్ళని ప్రేమించే మాటలు నెమ్మది కలిగించే మాటలు నిజంగా అక్కడ అల్లరి జరుగుతుందా సమాధాన పరిచేయాలి వెళ్ళి నువ్వు అంతే తప్ప వీళ్ళకు నాలుగు మాటలు చెప్పి వాళ్ళని రెచ్చగొట్టి వీళ్ళకు ఒక మాట చెప్పి వీళ్ళని రెచ్చ రెచ్చగొట్టి రెచ్చగొట్టే వాళ్ళుగా ఉండకూడదు మన ఎల్లప్పుడూ కూడా సమాధాన పడిపోవాలి సమాధాన పరచాలి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నీతి మంతులైన వారు అలాగే నడుచుకుంటారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఆ నీతిని గనక ఆ నీతిని ఆయన నీతిని అనుసరించి 
అడుగులు వేస్తున్న వారికి మాత్రమే సమాధానం ఆయన సమాధాన కర్త హలే లూయ సమాధాన పరిచే దేవుడు ఎస్ఐ దేవునికి భయం కలుగుని గాక ఎవరైతే ఆయన నీతిని అనుసరిస్తారో వాళ్ళకి సమాధానం కలిగింది ప్రభువారు చూడండి అక్కడ చక్కన మాట అనమాట తన ప్రజలు ఎవరు వీడు నా కుమారుడు ఇది నా కుమార్తె అని ప్రభువారు చెప్పాలి దేవునికి మహిమ కలిగింది గాక ఎప్పుడైనా చెప్పారా మరి నేమే నువ్వే చెప్పేస్తున్నావా నా ప్రభు నా ప్రభు అంటే ప్రభువారు అక్కడ సంతోషించడు కానీ ఎవరు అమ్మా నువ్వు అంటాడు ప్రభువారు ఆయన మాట విని అనుసరించి జీవిస్తేనే నిన్ను మెచ్చుకుంటాడు ప్రభు మెచ్చుకున్న బిడ్డ మాత్రమే హాలలు దేవునికి ఆయన మెచ్చుకునే బిడ్డగా ఉన్నావా ఆయన నొచ్చుకునే బిడ్డగా నడుస్తున్నావా చెప్పండి ఇప్పుడు చాలామంది తండ్రి తన బిడ్డలను చూసినప్పుడు నొచ్చుకునే విధంగా బాధపడే విధంగా బిడ్డలను చూసి తండ్రి కానీ నిన్ను నన్ను చూసినప్పుడు ఆ ప్రభువారు బాధపడే బిడ్డగా నొచ్చుకునే విధంగా ఉండకూడదు మనల్ని హత్తుకునే విధంగా ఉండాలి మనల్ని మెచ్చుకునే విధంగా ఉండాలి తండ్రి దేవునికి మేము కలుగుని గాక అలెలు ఇహో తన ప్రజలకు సమాధానం కలిగి చేసి వాళ్ళని ఆశీర్వదిస్తాడు తన ప్రజలు తన ప్రజలు ఎవరా అండి ఆయన మాట విని సమాధాన పడుతూ ఎక్కడ కూడా మనం కోపానికి ఆవేశానికి చోటు ఇవ్వకూడదు హృదయములు ఎవరున్నారు లోపల ఎవరున్నారు నీ హృదయములు ఎవరున్నారు సమాధానపరిచే దేవుడు ఎస్ఐ ఉన్నారు మన హృదయములు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక తన ప్రజగా జీవిస్తే మాత్రమే నీకు సమాధానం ఉంటుంది ఆయన ఆశీర్వదిస్తాడు తన ప్రజలకు బలం ఇస్తాడు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఆయన ఇచ్చే బలం పొందుకున్నావా ఏమి ఆయన ప్రజలకంట బలాన్ని ఇస్తాడంట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక సమాధానం ఇస్తాడంట వాళ్ళని ఆశీర్వదిస్తాడంట మరి నువ్వు సమాధాన పడుతున్నావా నాకు నోరు ఉంది కదా అని నిష్టానుసారంగా మాట్లాడుతున్నావా మాట్లాడకూడదు ఓకేనా అట్లనే యషియా అరవై ఆరు పన్నెండులో చూద్దాం యహోవా ఎలాగ సెలవిస్తున్నాడు ఏమని ఆలకించడి నది వెలే సమాధానమును ఏంటంట సమాధాన నది వెలేనంట దీనికి మహిమ కలుగుని గాక సమాధానం అంట నది వెళ్ళే సమాధానమును ఆమె యొద్దకు పారజేయుదును దీనికి మహిమ కలుగుని గాక నది వెళ్ళి ఎప్పుడైతే ఆ నీతిని అనుసరించి అడుగులు వేస్తున్నావో ఏమి ఎట్లా ఉంటుందట నది వెళ్ళే సమాధానమును ఆమె యొద్దకు నీ యొద్దకు పారు చేస్తున్నాడు దేవుడు అవును ప్రభ మీ నీతిని అనుసరించి నేను అడుగులు వేస్తాను నీ మాట ప్రకారం నేను జీవిస్తాను ప్రభ నేను సెలవు ఇచ్చినావు కదా సమాధాన పరిచేవారు కావాలి ప్రభు వారికి దోషణ మాట్లాడుతూ గొడవలు పెట్టేవాళ్ళు కుటుంబాల సమాధానం లేకుండా ఇక్కడ ఎక్కడ అక్కడ ఇక్కడ మార్చి మాట్లాడుతుంటారు చాలా మంది ఎందుకు ఏ ఉపయోగం దానివల్ల ఏమి లాభం ఆగ నీకు లాభం వస్తుందబ్బు అని చెప్పండి వేస్ట్ ఎందుకు ఇక్కడ మాటలు అక్కడ భర్తకు ఒక మాట చెప్తుంది భార్యకు ఒక మాట చెప్పుద్ది లేకపోతే ఈ భార్య ఇంకొక మాట చెప్పుద్ది ఎందుక ఎందుకంటే ఇద్దరి మధ్య సమాధానం నెమ్మది లేదు సమాధానం లేదా పరిశుద్ధాంతం లేవడని చెప్పాలి ఒక మాటలో ఆయన సమాధానపరిచే దేవుడు నీవి కనుక సమాధానపడుతూ సమాధానపరిచే బిడ్డగా ఉంటే ఆయన నీతిని అనుసరించి అడుగులు వేస్తున్నట్లయితేను ఎట్లా ఉందంట నీతి నది వెళ్ళ నది వెళ్ళ సమాధానమును ఆమె ఎద్దుకు పారు చేస్తానండి ప్రభు నీ ఎద్దుకే వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ సహోదరి సహోదరుని మీ ఎద్దుకే నది వెళ్ళే ప్రవహిస్తుందంట సమాధానం హలే లూయా యశ యాభై మూడు ఐదులో చూస్తే దేవుడు మనం ఎలాగ పాడైపోయినామో తెలుసు అయినా కూడా ప్రభువారు ఆయన మన సమాధానపరుస్తూ ఆయన రక్తంలో కడిగి నీతిమంతులుగా చేస్తూ చేసి అయ్యా నా నీతిని అనుసరించి మీరు నడవండి మీ నీతి వద్దు మీ నీతి అయితే మురుగ్గొడ వలె ఉన్నది కంపు గడుచు ఉన్నది దుర్వాసన వస్తుంది కానీ ఆ మురికి వస్త్రాన్ని తొలగించే ప్రభువారు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆయన రక్తంలో కడిగేసి ప్రశస్తమైన వస్త్రాన్ని ధరింపజేస్తున్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక నా నీతిని అనుసరించి మీరు నడవండి అన్నప్పుడు ఆయన నీతి ఆయన మాట ఆయన తలంపు కలిగి ఆయనలా మాట్లాడుచు ఆయనలాగా నడుస్తూ హృదయంలో ఎప్పుడికి తెల్లారుదా ఎప్పుడు తిట్టేద్దామా కోడల్ని లేకపోతే పక్కన వాళ్ళని ఇలాంటి చెడతలంపులు ఉండకూడదు ఎవరైనా ఈ రోజు నీ వాళ్ళని హట్ అయ్యారా ఎప్పుడు తెల్లారుద్ది వాళ్ళ సమాధాన పడ వెళ్ళి సమాధాన పడాలి వెళ్ళి వాళ్ళతో క్షమించమని అడగాలి వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మో ప్రభు వారు ఎంత కృపగలిగిన దేవుడు 
ఎంత నీతిమంతుడు నేను కూడా ఆయన నీతిని అనుసరించి అడుగులు వేయాలి అని పెట్టుగా నువ్వు జీవించాలి చూడండి అక్కడ చూస్తే అయితే మన అతిక్రమ క్రియలను బట్టి అతడు గాయపరచబడను నీవు నేను చేసిన ఆజ్ఞ అతిక్రమం అనమాట ఆయన మాట వినకపోవడం అనమాట అందరి అందరి బట్టి నేను ప్రభువారు గాయపరచబడ్డారంట చూడండి మన అతిక్రమ క్రియలను బట్టి అతడు గాయపరచబడను మన దోషములను బట్టి నలుగొట్టబడను మన సమాధానార్థమైన శిక్ష అతని మీద పడను అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుతున్నది హాలలు దేవునికి మహిమ కలుగును కాక నీవు నేను చేసిన అతిక్రమణ బట్టి ఆయన నలగొట్టబడ్డాడు ఆయన మీద శిక్ష విధించబడినట్టుగా చూస్తున్నాం నీకు నాకు సమాధానం ఇవ్వడానికి మనమే శిక్ష పడకుండా కాపాడిన దేవుడు దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక హాలెలు అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకి స్వస్థతనిచ్చే దేవుడిగా ఉన్నారు హాలెలు అవునే కదా కనుక నీ యొక్క నా యొక్క అతిక్రమాలను బట్టి ఆయన శిక్ష విధించబడింది ఆయన ఆయనకి శిక్ష వేయబడ్డాడు శిక్ష తనకు తానుగా శిక్షను వహించుకున్నాడు తండ్రి చిత్తానికి లోబడి లేకపోతే నీవు నేను గనక ఆయన ఆజ్ఞ అతిక్రమించి మనకి వేయాల శిక్ష కానీ మనకి వేయడం ప్రభుకి ఇష్టం లేదు కనుక నీకు నాకు సమాధానం ఇవ్వడానికి తాను ఆయన బిడ్డలుగా స్వీకరించడానికి అయ్యో నా బిడ్డలు ఇప్పుడైనా నా నీతిని అనుసరించి నడుస్తారు అని ప్రభువారు తనే ఈ లోకాన్ని శరీర జరిగొచ్చి ఆయన ఆ కలువరి సిలువలో నీ శిక్ష నా శిక్ష భరించినట్లుగా చూస్తున్నాం దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఇంకా చూస్తే యోహన్లో ఏ సంటారనమాట ఆయన లేచాడు మూడు సార్లు మాట్లాడుతున్నారు అక్కడ యోహాన్ సువార్తలు ఏమనంటే మీకు సమాధానము కలుగుని గాక సమాధానం చెల్లిసిన తర్వాత ప్రభువారు మీకు సమాధానము కలుగుని గాక మీకు సమాధానము కలుగుని గాక అని ప్రభు మాట్లాడుతాను దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నమ్మాలి నేను నమ్మను నా వేలు పెట్టి చూడాలి గాయంలో ఆ గాయంలో వేలు పెట్టి చూస్తేనే కానీ నమ్మను అంటున్నాడు ఆయన తోమగారు చూడండి వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులారు మీతో ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు మేము నమ్మమండి అని అనమాకండి మీకు సమాధానం లేదు కదా మీ కుటుంబాలు మీ బ్రతుకులో మీ ఇంటిలో మీ సంసార జీవితంలో బిడ్డల్లో కుటుంబాల్లో భర్తలో భార్యలో ఏమి ఈ సమాధానం ఎవరిస్తారు ఆయన మాత్రమే ఆయనకు మాత్రమే సాధ్యము అవును ప్రభ మాకు సమాధానం లేదేసయ్యా మాకు సమాధానం దయచేయండి మీ సమాధానం మాకు కావాలి ప్రభ అసలు భార్య భర్త మధ్య సమాధానం లేదు అత్త కోళ్ళ మధ్య సమాధానం లేదు తండ్రికి బిడ్డలకి సమాధానం లేదు తల్లిదండ్రులకి బిడ్డలకి సమాధానం లేదు బిడ్డల మాట వినట్లేదు నేను చెప్తున్న మాట అతిక్రమిస్తున్నారు ఏం చెప్పినా లేదు నువ్వు నీ మాట నేను విను అని చెప్తున్నారు వరిష్టానుసారంగా జీవిస్తున్నారు ఎందుకు జీవిస్తున్నారు అసలు నువ్వు మొట్టమొదట ఆజ్ఞను అతిక్రమించున్నావేమో కదా తల్లిగా తండ్రిగా అందుకే దిన నీ బిడ్డలు నీ మాట వినట్లేదేమో అయ్యో క్షమించు ప్రభు నిజమే కదా నీ మాట నేను వినలేదు కదా కనుక నేను ఆ కుటుంబంలో సమాధానం లేదు తల్లికి బిడ్డకి సమాధానం లేదు తండ్రికి కొడుకు సమాధానం లేదు అత్త కోళ్ళకి సమాధానం లేదు భార్య సమాధానం లేదు ఎక్కడ సమాధానం లేదు నేను చూడండి ఎక్కడ ఏ కుటుంబంలో చూసి సమాధానం లేదు బ్రతుకుతున్నామంటే బ్రతుకుతున్నారు ఏమండి చూడ్డానికి మనుషులు ఎంతో మంది ఎంతో మంది ప్రియ నా అక్క చెల్లెళ్ళు ఎంతో మంది అన్నదమ్ములు ఫోన్లు చేస్తూ ఉంటారు తండ్రులు అనేక మంది మా కుటుంబంలో సమాధానం లేదమ్మా అసలు మా బిడ్డల మాట వినట్లేదమ్మా లేదా భార్య మాట వినట్లేదమ్మా భర్త మాట వినట్లేదమ్మా కుటుంబంలో నెమ్మది లేదమ్మా మా బ్రతుకుల్లో అని ఎంతోమంది ఫోన్లు చేసి చెప్తూ ఉంటారు కానీ మీకు సమాధానం కలుగజేయవాడు ఒక్కడే ఆయనే ప్రభుని ఏసుక్రీస్తు కనుక నీతి నీతి సమాధానము కలుగు చేస్తుందంట కనుక ఆయన నీతి ఆయన మాట వినండి నీతంటే ఏంటి ఆయన మాట వినడామే నీతంటే ఏసయ్యే జ్ఞానం అన్న నీతన్న ఏసయ్యే ఆయన మాటలు వినడం ఆ మాటలే జ్ఞానము జ్ఞానమే ఏసు ఆయన మాటలు వింటుంటే నీకు సమాధానము కలుగుతుంది నీకు నెమ్మది కలుగుతుంది అందుకే ఇందాక చూసిన పాటను పాట పాడినాను ప్రభు వ్రాయించింది ఎస్సయ్యా నీ మాటలు వింటే సమాధానము నెమ్మది సంతోషం కలుగుతుంది ప్రవ్వ క్షేమం కలుగుతుంది ప్రవ్వ అని నేను ఆ రోజు నుంచి ఆయన మాటలు వినడం ప్రారంభించాను వినొద్దని చెప్పినారు నా కుటుంబీకులు వినొద్దన్నారు 
నిజంగా వినకుండా ఉంటే ఈరోజు ఇలా ఉండేదాన్ని కాదు అనేక బిడ్డల్ని ప్రభు తట్టు త్రిప్పడానికి ప్రభు కృప చూపినారు దినాన్ని మా వారందరూ మమ్మల్ని దూరం చేసినప్పటికీ కూడా ఏమి వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేస్తాం వాళ్ళు శత్రువులు కాదు కానీ ఇలాగ అనేక మంది ఈ యొక్క వాక్యాన్ని వింటూ ఉండగా ఎంతో మంది బిడ్డల హృదయంలో ప్రభువారు సంతోషాన్ని ధైర్యాన్ని ధైర్యపరుస్తున్నాడు ప్రభువారు అనేక మంది ఫోన్లు చేసి చెప్తుండ్రు ధైర్యపరుస్తున్నారు అమ్మ ఈ వింటూ ఉండగా ధైర్యపరుస్తున్నారమ్మ దేవుడు ధైర్యాన్ని ఇచ్చారమ్మ మాకు నెమ్మది కలిగిందమ్మా సమాధానం కలిగిందమ్మా అంటే ఏమంటుంటే ఆయన మాటలు వింటుంటే నీకు సమాధానం సంతోషం నెమ్మది కలుగుతుంది హాలలు మరి ఏ మాటలైనా సమాధానం ఉండదు నెమ్మది ఉండదు ఓకే ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుడికి మహిమ కలిగిన గాక ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించును గాక ఇన్ని రోజులు కూడా ఈ బ్యూలా టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న నా ప్రియ శ్రోతలారా మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నానండి వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ మీరు బలపడ్డారని స్వస్థ పొందుకున్నారని మీ కుటుంబాల్లో మరి సంతోషంతో సమాధానం కలిగి ఉన్నారని మేము నమ్ముచున్నాం దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చాలామంది ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు అమ్మగారు మరి అందరూ అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నారు మీరు ఇవ్వట్లేదు మీరు ఇవ్వండి అని అడిగినప్పుడు మేము ఇవ్వండి ప్రభు చెప్పాలి ఇవ్వనండి అని చెప్పాను చాలామందికి ఎందుకంటే ప్రభు చెప్పని పని నేను ఏది చెయ్యను దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక కనుక అనేక మంది జీవితాల్లో చేస్తున్న గొప్ప కార్యాలను బట్టి అనేక మంది స్వస్థతలు విడుదలలో ఎన్నో కార్యాలు చేస్తున్నాడు కనుక వాళ్ళందరి కార్యాలు చేస్తున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు మేము స్పాన్సర్ చేస్తామండి మీ అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వండి మీ అకౌంట్లో కొంత అమౌంట్ వేస్తామండి అని అడుగుతున్నారు నేను చాలా వరకు నెగ్లెక్ట్ చేసిన ఇవ్వాల చాలామందికి నా ప్రభు చెప్పాలని ప్రభు దగ్గర ప్రా ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ప్రభు వారు మాట్లాడారు అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వమని తండ్రి మాట్లాడినారు కాబట్టి నేను ఈరోజు ఆ అకౌంట్ నెంబర్ మీకు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను ప్రభు మీకు ప్రేరేపించినట్లయితేనే ఆ అకౌంట్లో మీరు అమౌంట్ వేయండి మీకు తోచినంత ఇంత అంత డిమాండ్ చేయట్ల దేవుడు ఎక్కడ అలాగే చెప్పలేదు ఉచితంగా పొందుకున్నాం కానీ ఉచితంగా అందించవలసిన బాధ్యత నాకుంది దేవుని దాసరాలుగా కాబట్టి మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఎందుకంటే మేము చెప్పే వాక్యంలో మాలో నుంచి ప్రభు మాట్లాడుతున్న మాటలు వింటూ ఉండగా మీ రోజు తెలుస్తున్నాడు ప్రభు వారు మీకు స్వస్థపరుస్తున్నారు కార్యములు చేస్తున్నారు రైట్ కదా కనుక మీరు ఇవ్వాలని ఆశ కలిగి ఉన్నారు పరిశుద్ధాత్మ మీ హృదయాన్ని ప్రేరేపణ చేసినారు కాబట్టి మీరు నన్ను అడుగుతున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక ఒక్క రూపాయి వేసినా చాలు దానికి ప్రతిఫలం మీరు పొందుకుంటారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఓకేనా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నామండి ఆ నెంబర్ మీరు చూసుకోండి మీరు వేసే ముందు మాకు ఫోన్ చేయండి మేము మీతో మాట్లాడతాం మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాము ఓకేనా ఒకవేళ పర్సనల్ మమ్మల్ని కలవాలని ఎవరైనా మీరు ఆశతూ ఉంటే మీకోసం ప్రత్యేకంగా కూడా ప్రార్థన చేస్తాం అంటే డబ్బులు ఇస్తే చేస్తాను అనుకోవద్దు పొరపాటు ఓకేనా మిమ్మల్ని ఇంకా బలపరిచి మీరు ప్రభు సన్నిధిలో నిత్యము నిలిచి ఉండాలని మా ఆశ కనుక ఇప్పుడు మా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నాము మా అకౌంట్ నెంబర్ పాలవంచ బ్రాంచ్ ఎస్బిహెచ్ అకౌంట్ నెంబరు సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మరొకసారి సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మీరు పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలని అనుకున్నట్లయితే మా మొబైల్ నెంబరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందండి మీరు ఫోన్ చేయండి మమ్మల్ని సంప్రదించండి తప్పుకోకుండా మీతో మేము మాట్లాడతాము దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్